ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் வந்து டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் ரேடியேஷன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எலக்ட்ரான் எமிஷன் நான் பார்ப்போம் இந்த என்டையர் சாப்டரில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிக்கலோட வேவ் நேச்சர் என்ன வேவோட பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் எக்ஸிபிட் பண்ணுது அப்படின்னு இந்த ரெண்டு ஃபினாமல் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதான் டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் மேட்டர்னா சம்திங் தட் ஆக்குபைஸ் ஸ்பேஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மேட்டர் ரேடியேஷன் அப்படின்னா நம்ம வேவ் நேச்சரோட அசோசியேட் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அதனால தான் டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் அண்ட் ரேடியேஷன் அப்படின்ற டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அதில் எலக்ட்ரான் எமிஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது பண்ணால் எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு ஆட்டம் எடுத்துகிட்டிங்கன்னா அந்த ஆட்டமில் சென்டரில் இருக்கிறது நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ்க்குள்ள ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்கும் அதை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ் அதுக்குன்னு அலோவ் பண்ண ஆர்பிட்டில் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் இல்லையா அந்த எலக்ட்ரான் ஆட்டம் வந்து எப்படி வெளியே கொண்டு வருது அப்படின்னா மூணு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் பேர் தெர்மயானிக் எமிஷன் செகண்ட் ப்ராசஸ் ஃபீல்ட் எமிஷன் தேர்ட் ப்ராசஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் ஃபோட்டோட்ரிக் எமிஷன் அப்படின்ற இந்த கான்செப்ட் தான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட் இந்த சாப்டர்லேயே தெர்மயானிக் எமிஷன் ஒரு ஃபிலமெண்ட்டை ஹீட் பண்ணுறதுனால அதுல இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகுது தெர்மயானிக் எமிஷன் சொல்லுவோம் ஃபீல்ட் எமிஷன் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கொடுக்கறதுனால எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில் எமிட் பண்ணுறது ஃபீல்ட் எமிஷன் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் அப்படின்றது லைட் வேவ்ஸ் லைட் ஒரு ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் மெட்டீரியல் மேலே மெட்டல் மேலே இன்சிடென்ட் ஆகும்போது அது எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் சொல்லுவோம் பை இலுமினேட்டிங் எ ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் மெட்டல் வித் அ சூட்டபுள் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டி பொறுத்து என்ன ஃப்ரீக்வன்சி விழ வச்சா எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் பண்ண முடியுமோ அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம சூஸ் பண்ணி அந்த அந்த லைட்டை வந்து இன்சிடென்ட் பண்ண வைக்கணும் அதனால தான் சூட்டபுள் ஃப்ரீக்வன்சின்னு போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபோட் எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் த ஃபினாமினா ஆஃப் எமிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் when light radiation adavad electromagnetic waves like when light radiations of suitable frequency fall on them idha nam photoelectric effect nu solluvom or particular frequency irukra radiations electromagnetic radiations or metal surface nalla velumbodu anga electrons emit aachuna indha process per indha phenomena per photoelectric effect nu solluvom inga emit aagra electrons ku per photoelectrons அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கரண்ட் பேர் ஃபோட்டோ கரண்ட் ஏன்னா கரண்ட் நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் அது என்ன டைப் ஆஃப் சார்ஜஸ்னு கிடையாது சார்ஜஸ் ஃப்ளோச்சுனா அது கரண்ட் இங்கே நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் தான் சார்ஜஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆக போகுது அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகிறது நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம்னா ஃபோட்டோ கரண்ட் வந்து சொல்ல போகிறோம் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் எந்த பிரின்சிபலில் பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா பிரின்சிபல் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் என் ஆஃப் எனர்ஜி என்ன அர்த்தம் எனர்ஜி இஸ் கன்சர்வ்ட் இன் அ ப்ராசஸ் ஸோ இந்த ப்ராசஸில் ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ் இருக்கு இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸ் ஆ போட்டோ சென்சிட்டிவ் மெட்டல் இது மேல தான் லைட் வந்து இன்சிடென்ட் ஆக போகுது அப்ப லைட் கொண்டு வர எனர்ஜி இப்ப எமிட் ஆகுது போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆக போகுது அப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில நகர்ந்து வரும்போது எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் இல்லையா இந்த எனர்ஜியும் இந்த மெட்டல் அப்சர்வ் பண்ண எனர்ஜி எதுக்கு சமமா இருக்கணும் அந்த இன்சிடென்ட் ஆன லைட்டுக்கு சமமா இருக்கணும் அதான் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜின்னு சொல்றோம் இன்சிடென்ட் போட்டோனோட எனர்ஜி is equal to energy absorbed by the metal surface plus energy of the emitted photoelectron that is why photoelectric effect is based on principle of conservation of energy next terms idukku enna na terms namakku theva adoda meaning enna nadathu purinjukku terms related to photoelectric effect first work function ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இது வந்து மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம ஒரு மெட்டல் சொன்னோம் பாத்தீங்களா போட்டோ சென்சிட்டிவ் மெட்டல் இந்த மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டியை தான் நம்ம ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு மெட்டலுக்கு ஒரு ஒரு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஒரு மெட்டலுக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு மெட்டலுக்கு ஒரு ஒரு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்கும் நீங்க இந்த மெட்டலுக்கு பதில வேற மெட்டல் எடுத்துட்டோம்னா அதோட ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ஒரு ஒரு மெட்டலுக்கும் ஒரு ஒரு ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அதனால ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மெட்டாலிக் சர்ஃபேஸ் சொல்றோம் இந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா மினிமம் எனர்ஜி நீடட் டு எஜெக்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மெட்டல் சர்ஃபேஸ் மெட்டல் மேல லைட் வந்து இன்சிடென்ட் ஆகும் போது இங்கிருந்து வெளியில் எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் பண்றதுக்கு அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் பவுண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில கொண்டு வரதுக்கு நமக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படும்
இதே ஆன்சரை எலக்ட்ரான் நோட்ல போடணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டிவைட் பை இ அதாவது ஹெச் சி பை லேம்பா நோட் அப்படியே இருக்கட்டும் இயல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா இந்த வேல்யூ கொடுக்குற ஆன்சர் உங்களுக்கு டேட்டா எலக்ட்ரான் நோட்ல வந்துடும் எனர்ஜி தான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நோட் இங்கே எனர்ஜி தான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜூல் ஸோ இங்கே ஜூல இருக்கிற எனர்ஜியா இங்கே எலக்ட்ரான் நோட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அடிஷனல் ஒரு இ இன்ட்டு சார்ஜ் இருக்கட்டும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் நைன்டீன் நம்ம வந்து இங்கே டிவைட் பண்ணுறோம் ஹெச்ன்றது கான்ஸ்டன்ட் சின்றது கான்ஸ்டன்ட் இன்றது கான்ஸ்டன்ட் இது எல்லாத்தையும் நம்ம நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணோம்னா அது ஒன் டூ த்ரீ செவன் ஃபைவ் டிவைட் பை லேம்டா நாட் ஆனால் இந்த லேம்டா நாட் எதில் இருக்கணும்னா ஆங்ஸ்ட்ராங்கில் தான் இருக்கணும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு கொஸ்டினில் லேம்டாவோட வேல்யூ மில்லி மீட்டர்லேயோ மைக்ரோ மீட்டரில் கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எதில் மாற்றிக்கணும் ஆங்ஸ்ட்ராங்கில் அதாவது இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் டென் மீட்டர்னு மாற்றினதுக்கு அப்புறம் தான் இங்கே ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் டேரக்டாக எலக்ட்ரான் ஒரு லட்சம் கிடைச்சிடும் அதனால் ஒர்க் ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மெயின் ஃபார்முலா டபிள்யூ சிக்கல் ஹெச் நியூ நாட் தான் சரிங்களா நியூ நாட்டுக்கு பதிலாக இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லேம்ட் எழுதியிருக்கோம் இதில் ஆசிட் ஃபார்முலா இல்லை அப்படியே வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் ஜூலில் கிடைக்கும் நமக்கு ஆன்சர் எலக்ட்ரான் ஒரு லட்சம் வேணும் அப்படின்னா ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம ஒன்றும் மெனக்கடவே தேவையில்லை ஒன் டூ த்ரீ செவன் ஃபைவ்னு நம்பரை போட்டு டிவைட் பை லேம்டா நாட் லேம்டா நாட் கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லேம்டாவை அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அந்த லேம்டாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ஷூர் தட் த லேம்டா இஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆங்ஸ்ட்ராங் அப்படி ஆங்ஸ்ட்ராங்கில் கொடுக்கலன்னா ஆங்ஸ்ட்ராங்கில் மாற்றினதுக்கு அப்புறம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் தான் நமக்கு ஆன்சர் எலக்ட்ரான் ஒட்டில் வரும் இப்போ ரெண்டு ஃபார்முலாவும் இம்பார்ட்டன்டான ஃபார்முலா தான் நெக்ஸ்ட் த்ரெஷோல் ஃப்ரீக்வன்சி த்ரெஷோல் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன என்ன இப்போ வேவ்ல இருந்து சொன்னாலும் த்ரெஷோல் வேவ்ல இருந்த மாதிரி த்ரெஷோல் ஃப்ரீக்வன்சி என்னென்னா அது இன்ஸ்டன்ட் லைட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி இன்ஸ்டன்ட் ரேடியேஷன்ஸ்க்கு குறைஞ்சபட்சம் என்ன ஃப்ரீக்வன்சி இருந்துச்சுன்னா அது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி தான் த்ரெஷோல் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ அது வந்து மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சியில் மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது அந்த அந்த அளவுக்கு அது கொஞ்சம் குறைஞ்சபட்சம் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி இருக்க லைட்டை பட வச்சா தான் நமக்கு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டே நடக்கும் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் த எனர்ஜி இஃப் த ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் லெஸ்ஸர் தான் அந்த த்ரெஷோல் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம எடுத்துக்கிற மெட்டல் ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் மெட்டல் தான் ஆனால் அது மேலே வடக்கு வந்து படக்கூடிய லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி த்ரெஷோல் ஃப்ரீக்வன்சை விட குறைவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த லைட்னால அந்த மெட்டலில் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸை வெளில கொண்டு வரதுக்கு போதுமான எனர்ஜி இல்லாமல் போயிடும் அதனால் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது இது த்ரெஷோல் ஃப்ரீக்வன்சி சொல்லுவோம் த்ரெஷோல் ஃப்ரீக்வன்சி நியூ நாட் அப்படின்ற சிம்பிள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம கான்செப்ட் பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த த்ரெஷோல் ஃப்ரீக்வன்சி நான் கம்மியாக இருக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா இன்சிடென்ட் frequency if the incident frequency is less than threshold frequency no photoelectric emission takes place appa kandipa incident light oda frequency eppadi irukano greater than threshold frequency irukano next the threshold wave la endha enna idhu property of the incident radiation da frequency la endha wave endu kandupidichikalam if a minimum frequency nu solladadanaala nama enna solrana maximum wave nu solrana enna c is equal to nu lambda nu endra the frequency namakku ipo enna theivana lambda theva appa lambda is equal to c by nu நியூ மினிமம்னு சொல்றதுனால வேவ் லென்த் கண்டிப்பா மேக்ஸிமம் வார்த்தை தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் ஸோ மேக்ஸிமம் வேவ் லென்த் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் டு ஸ்டார்ட் ஃபோட்டோ கெமிஷன் இஸ் கால்டு த்ரெஷோல் வேவ் லென்த் ஸோ இன்சிடென்ட் வேவ் லென்த் வந்து த்ரெஷோல் வேவ் லென்த் விட அதிகமா இருந்துச்சுனா தான் நம்மளால ஃபோட்டோ டிகப்பட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அட்லீஸ்ட் ஈக்குவலாவது இருக்கணும் இல்லை அதை விட கொஞ்சமாவது அதிகமா இருக்கணும் அப்போதான் ஃபோட்டோ டிகப்பட்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி தான் ஐன்ஸ்டின்ஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்வேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஐன்ஸ்டின் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்வேஷன் வந்து லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியை பேஸ் பண்ணது தான் ஐன்ஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டே அதை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணது தியரட்டிக்கலா ப்ரப்போஸ் பண்ணது ஐன்ஸ்டின் அதனால இது ஐன்ஸ்டின் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்வேஷன் சொல்றோம் ஸோ இங்க நடக்கிறது எல்லாமே இன்னலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் தான் அப்போ எனர்ஜி ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்த எனர்ஜி இன்னொரு ஃபார்மா மாறும் எல்லா எனர்ஜியும் ஆட் பண்ணா டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் கன்சர்வ் இன்னலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் பிட்வீன் யாரு எதுக்கு எதுக்கு உள்ள இன்னலாஸ்டிக் கொல்யூஷன் ஃபோட்டான் ஃபோட்டான் எந்த ஃபோட்டான் இன்சிடென்ட் ஃபோட்டான் அந்த மெட்டல் இருக்க எலக்ட்ரானுக்கும் நடுவு கூட நடக்கக்கூடிய மோதல் அந்த கொல்யூஷன் இன்னலாஸ்டிக் கொல்யூஷனா
மெட்டல் கொஞ்சம் எனர்ஜியை கொடுத்தா தான் அந்த மெட்டல் இருந்து எலக்ட்ரான்ஸை வெளில கொண்டு வரணும் ஸோ அந்த அந்த மெட்டலில் கொஞ்சம் எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆகுது இல்லையா அந்த எனர்ஜியை தான் நம்ம ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் ப்ளஸ் மீதி எனர்ஜி அதாவது இன்சுலின் லைட் கொஞ்சம் எனர்ஜி எதுக்கு கொடுத்துருச்சு மெட்டலில் கொடுத்து வெள்ள எலக்ட்ரான்ஸை கொண்டு வந்துருச்சு அந்த எனர்ஜி போக மீதி இருக்க எனர்ஜி ஃபோட்டோனோட எனர்ஜியை கைனடிக் எனர்ஜியாக கொடுத்துரும் எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு அதை நம்ம கைனடிக் எனர்ஜியை கேன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த என்டையர் செட்டப் ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு டயக்ராம் மூலமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இன்ஸ்டன் லைட்டோட ஃப்ரீ எனர்ஜி என்னன்னா இ இன்றது ஹெச்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது வந்து மெட்டல் போட்டோ சென்சிட்டிவ் மெட்டல் இந்த போட்டோ சென்சிட்டிவ் மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் டபிள்யூ டபிள்யூட ஃபார்முலா என்ன ஹெச் நியூ நாட் ஸோ இந்த எனர்ஜி போக மீதுக்கு எனர்ஜி என்னவா கொடுத்தது கைனேட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இந்த ஹோட்டல் எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் ஏதோ ஒரு கைனடிக் எனர்ஜியில் வந்து ரீச் ஆகுது இது ஏன் பாசிட்டிவ் பொட்டான்ஷியல் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா வெளில வரது எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை வேகமாக அட்ராக் பண்ணுறதுக்காக எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு டெரக்ஷனில் ஃப்ளோ பண்ண வைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் பொட்டான்ஷியல் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த ஃப்ளோயிங் எலக்ட்ரான்ஸாக நமக்கு என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது என்ன என்னன்னு சொல்லணும் நம்ம ஃபோட்டோ கரண்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப்பிங் பொட்டான்ஷியல் என்னன்னு பார்ப்போம் இதுவும் ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் தான் ஸ்டாப்பிங் பொட்டான்ஷியல் ஆக்சுவலி இங்கே நம்ம வர எலக்ட்ரான்ஸ் என்னன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துட்டு இருக்குங்க இல்லையா எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே இருக்க இந்த பிளேட்டுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் பொட்டான்ஷியல் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த பொட்டன்ஷியலை நெகட்டிவாக கொடுத்தா என்ன ஆகும் இதை வந்து நெகட்டிவாக மாற்றுறோம் அப்படி நெகட்டிவாக மாற்றும் போது என்ன ஆகுது இந்த பிளேட்டை வந்து நெகட்டிவாக மாறிச்சுன்னா வந்துட்டு இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ இங்கே இருக்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்ன பண்ணுவோம் எலக்ட்ரான்ஸை அப்போஸ் பண்ணும் ஆனால் இதில் வெலாசிட்டி கம்மியாக வர எலக்ட்ரான்ஸும் இருக்குது எலக்ட் வெலாசிட்டி அதிகமாக வர எலக்ட்ரான்ஸும் இருக்கும் கம்மியாக வெலாசிட்டி வர எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் கொடுக்கும்போது அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுது அதாவது ரிப்பல் ஆகிடுது பட் அதிகமான எனர்ஜியோட வர எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸை மீறி இந்த பிளேட்டை வந்து சேரும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரும் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் இங்கேருந்து வர எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு எதுக்கு அதிகபட்ச கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கோ அது கூட ரிப்பல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருது இதை இந்த பொட்டன்ஷியல் வந்து சஃபிஷியண்டாக இருக்குது எதே சப் எதுக்கு சஃபிஷியண்டாக இருக்குது ஃபாஸ்ட்டாக வர எலக்ட்ரான்ஸ் கூட அப்படியே ரிப்பல் பண்ண விடுறதுக்கு சஃபிஷியண்டாக இருக்குது இல்லையா அது தான் அப்போ வந்து இங்கே எந்த எலக்ட்ரான்ஸும் வந்து சேராது அந்த பொட்டன்ஷியல் அதாவது இந்த நெகட்டிவ் பிளேட்டுக்கு இது பாசிட்டிவ் பிளேட் தான் இப்போ நம்ம நெகட்டிவாக மாற்றிருக்கோம் இந்த நெகட்டிவ் பிளேட்டுக்கு என்ன பொட்டன்ஷியல் கொடுத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் ஆகுதோ அந்த பொட்டன்ஷியலுக்கு பேர் தான் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் அப்போ நம்ம ஸ்டாப்பிங் பொட்டன் டிஃபைன் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபோட்டோ கரண்ட் ஸ்டாப்ஸ் இங்கே பொட்டன்ஷியல் கொடுக்குற நெகட்டிவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரும் ஏதோ ஒரு நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியலில் ஃபோட்டோ கரண்ட் ஃபுல்லாக ஸ்டாப் ஆகிற அந்த பொட்டன்ஷியலுக்கு தான் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல்னு சொல்கிறோம் ஸோ இட்ஸ் அ மினிமம் நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் அட் த பிளேட் கியூ டு ஜஸ்ட் ஸ்டாப் ஃபோட்டோ கரண்ட் கியூன்ற பிளேட்டுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மினிமம் நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் இதோட ஃபார்முலா இ வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே மேக்ஸ் அதாவது அதிகபட்ச கைனடிக் எனர்ஜி வர எலக்ட்ரானை நிறுத்துறதுக்கு தேவையான பொட்டன்ஷியல் ஆக்சுவலி கே இன் கேன்றது கைனடிக் எனர்ஜி இட்ஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இங்கே நீங்கள் இப்போ சொல்கிறது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்போது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை எனர்ஜியாக மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இயோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ பொட்டன்ஷியலாக வி இவினா அது எனர்ஜியாக மாறணும் எனர்ஜி எனர்ஜியோட ஈக்வீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த கைனடிக் எனர்ஜி மேக்ஸிமம் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்முலா இது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபார்முலா எதுனா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டெக்னிக் எதுனா ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியலை கண்டுபிடிக்கிறதுனால தான் ஸோ இ வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே மேக்ஸ் தான் முக்கியமான ஃபார்முலா இதில் இந்த வி நாட் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோன்னா வி நாட் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி அப்பான் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் வேவ் லென்த் ஆர் எனர்ஜி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் இங்கே ஸ்டாப் ஆகிற பொட்டன்ஷியல் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுற பொட்டன்ஷியல் முழுக்க முழுக்க இன்சிடென்ட் லைட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு திஸ் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் த இன்ட இன்டென்சிட்டி ஆஃப் இன்சிடென்ட் லைட் இன்டென்சிட்டி தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் ஃபாலோவிங் பர் யூனிட் ஏரியா பர் 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 டைம் ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ எலக்ட் ஃபோட்டோ சென்சிட்டிவ் பிளேட் மேலே எத்தன
நெக்ஸ்ட் டைம்